，耳朵是经络的密集之处，经常按摩耳朵有诸多好处。那么，按摩耳朵的好处究竟有哪些呢？安眠穴主要作用是治疗失眠，但除此之外，它的功效还有很多，对于头痛、眩晕、心悸、烦躁、疫病、癫痫、精神病、耳聋、高血压等。都有一定的效果。用手指尖顺时针和逆时针各揉三十次，或者用指尖点压此穴一至三分钟，就会有意想不到的效果。在临床运用时，若配合穴位组合使用，效果会更加显著。比如，对于失眠，除了按摩或针灸安眠穴之外，还可以配合神门、三阴交等穴，在治疗头痛。眩晕时，除了艾灸或针灸安眠穴之外，还可以配合四神聪、风池、太阳等穴。如果今夜又失眠了，不妨用你的双手按摩沉睡在头颈部的安眠穴，也许会一觉睡到大天亮。若能长期坚持，就再也不用担心失眠了，可以高枕无忧。按摩耳朵的好处，《黄帝内经·素问》。曾阐述人体衰老的原因：肾气衰、精气亏、天鬼竭，并强调肾气有余、气脉畅通是延年益寿的首要条件。可见，肾脏功能是否正常，对健康有着至关重要的作用。俗话说：“摩尔根胜过服人参。”中医认为，耳部有许多穴位都与肾脏相关。经常按摩可起到保护听力、健肾养身、延长寿命的作用，增强血液及淋巴循环。按摩耳朵时，皮肤会变得潮红，表面温度增加，毛细血管扩张，血液和淋巴循环速度大大加快，从而得到加强，疏通身体经络。通过各种按摩手法，能治疗耳朵上关节脱位。骨缝错开的情况，还能疏通血肿激化导致的各种问题，使耳朵及身体中的损伤细胞得到恢复。按摩耳朵可以促进神经兴奋，对腰痛、疼痛以及各种神经衰弱等疾病有有效的调整作用，使身体保持平衡，促进身体健康，增强身体免疫力。有资料显示。按摩两只耳朵十分钟左右，身体中的白细胞数量会增高，吞噬细胞以及抗体也会大大增加。这说明按摩身体部位不仅能促进血液循环，还能提高身体的抗病能力，促进身体健康。失眠这种被迫熬夜有多折磨人，躺下以后睡不着，眼看着时间从十一点变成十二点。有时候虽然顺利入睡，一晚上却会醒来好几次。你是否存在睡眠问题？不妨用美国睡眠协会发布的睡眠质量建议自测一下。能在三十分钟内入睡，在晚上应该睡觉的时间。如果躺半小时还睡不着，说明你存在入睡困难的问题。这可能是你的生理和心理还没做好睡觉的准备。也可能是睡前玩手机、电脑造成的，半夜醒来少于两次。如果每晚醒来五分钟以上的情况超过两次，说明你存在睡眠维持障碍。如果夜里醒来几次，但每次翻个身又睡过去了，这种情况不算睡眠质量问题。六十五岁以上的老人，每晚醒来两次也属正常。醒后能快速入睡，醒来以后能在二十分钟之内重新入睡。老人可能需要三十分钟，说明睡眠尚可；否则，你可能面临着睡眠时间不足的问题。如果比平时早两小时醒来，无法再次入睡，属于早醒，也是睡眠问题的一种。如果你能达到上面三个标准。说明你的睡眠质量还不错，否则可能存在睡眠问题。如果一周内有三天以上睡不好，
，且这种情况持续三个月，就说明失眠症比较严重了，应该引起重视。睡不好，身体器官也跟着受累。肝脏，躺下休息时，进入肝脏的血流量比站立时多，有利于增强肝细胞功能，提高肝脏的解毒能力。如肝脏得不到休息。会引起肝脏血流相对不足，以受损的肝细胞难以修复并加剧恶化。大脑睡眠期间，大脑会整理白天的信息，并将信息产生的代谢废物清理掉。睡眠差让大脑没法好好休息，增加患老年痴呆症的风险。心脏，人睡着后。心率大约比清醒时低十至三十次每分钟，心脏能稍微轻松一下。每晚睡眠少于六小时或多于八小时的成年人，发生心脏病问题的风险更大。肾脏，夜间肾脏的过滤速度比白天慢，尿液会相应减少。如果长时间缺乏连续性的睡眠，可能使肾脏机能快速衰退。呼吸系统、打呼噜和睡不好可能会相互影响，呼噜声不时暂停，中断三五秒后又重启，是睡眠呼吸暂停的表现。睡眠呼吸暂停者往往夜间睡眠质量不佳，白天会出现嗜睡、精神不集中、脾气暴躁等表现。此外，睡眠呼吸暂停还会增加糖尿病以及房颤。心梗、高血压等心血管疾病风险需要及时就诊。长期睡不好，可能出现内分泌紊乱，影响血压、血糖，增加多种疾病的风险。是谁偷走了你的睡眠？睡前想事情，睡前想事情，容易出现焦虑、紧张、兴奋等情绪，造成入睡困难。建议听舒缓的音乐，放松心情。调整情绪，帮助进入睡眠状态。临睡前运动，若临睡前进行运动，会使大脑过度兴奋，错过理想的入睡时间，反而导致睡眠效果不佳。建议临睡前两小时内不要运动，睡前没吃好，睡眠之前，胃中应当是平和状态，既没有胃中存有食物的感觉，也不觉得饥饿。睡前吃太饱会增加消化系统负担，还容易引起胃食管反流。晚餐不宜吃太饱，且尽量与睡眠时间间隔三小时以上。沾床就睡的三个技巧：培养见床就困的习惯，在床上不要做与睡眠无关的事，如看手机、看电视、看书等；不困的时候不上床，等有困意时。立刻上床睡觉。如果躺了二十分钟还是睡不着，就起来静坐。有困意后倒头便睡。通过反复训练，你看到床的时候就会有困意，增加睡眠动力。睡眠动力也称为睡眠压力。保持清醒的时间越长，睡眠动力越大，越容易入睡。失眠的人。可以尝试，不管晚上睡眠好坏，白天不补觉，也不午睡，每日坚持运动一小时，如慢跑等等，也能增加睡眠动力。每天坚持拉筋拍打，所有的长期失眠患者，经络都有不同程度的淤堵，尤其是头部，所以需要重点拍打。拍打顺序为：头顶、头两侧、前后头。后脑勺，每次每处最好拍打十分钟以上。此外，还需要配合卧位拉筋。大部分失眠患者身体都处于紧绷状态，甚至已经忘记了放松的感觉，同时筋一般也会绷紧。而卧位拉筋可以有效地拉开筋筋，疏通经络，非常适合失眠的患者。每条腿拉筋的时间建议拉到酸麻胀痛后，继续坚持五分钟以上。强度在能承受范围内，越大越好。揉脐方法：每天早晚空腹揉脐一千下，想睡觉不好都难了
，一般揉着揉着就睡着了。揉其除了手法要领，最关键的是放松，这样不容易累。好多朋友说揉着累，实际上是方法手法不对了。揉二百杠三百下也有效，不过和一千下相比，简单讲就是效果差五倍了。为了健康，早晚一千下还是要揉的。失眠直接影响人的身体健康，长时间的失眠会使人心烦意乱、疲惫不堪，还会引起头疼、记忆力减退等问题。那么，中医里有哪些中药可以治疗失眠呢？一起来看一下吧。一、百合，百合性微寒，味甘苦，可入心经、肺经。具有润肺止咳、清心安神的功效，适合有长期咳嗽、痰中带血、虚烦经悸、多梦、精神恍惚等阴虚肺燥、心神失养症状的失眠患者服用。用百合治疗失眠的方法是：取百合，用水煎后服用，可在晚上临睡前一次服完。二、酸枣仁，酸枣仁性平，味甘。可入心经、肝经，具有养心安神、益阴敛汗的功效，适合有烦躁不安、经济争冲、烦渴、盗汗等心肝阴血不足症状的失眠患者服用。用酸枣仁治疗失眠的方法是：酸枣仁捣碎，用水煎后服用，可在晚上临睡前一次服完。三、白子仁，白子仁性平，味甘。可入心经、肾经、大肠经，具有养心安神、润肠通便的功效，适合有头昏目眩、面色少华、唇甲色淡、经悸、盗汗、便秘等血不养心症状的失眠患者服用。用白子仁治疗失眠的方法是：取白子仁，用水煎后服用，可在晚上临睡前一次服完。四。珍珠母，珍珠母是贝类动物贝壳的珍珠层，其性寒，味咸，可入肝经、心经，具有平肝潜阳、清肝明目的功效，适合有头目眩晕、耳鸣心悸、两目干涩、食物昏花、胁肋隐痛、口干咽燥、心中烦热等肝阴不足、肝阳上亢症状的失眠患者服用。用珍珠母。治疗失眠的方法是用水煎后服用，可在晚上临睡前一次服完。五、远志，远志性微温，味辛苦，可入肺经、心经，具有宁心安神、祛痰开窍的功效，适合有健忘经悸、神志恍惚、咳痰不爽、乳糖肿痛、心神不安、多梦等症状的失眠患者服用。用远志治疗失眠的方法是：取远志，用水煎后服用，可在晚上临睡前一次服完。六，合欢皮，合欢皮性平，味甘，可入心经、肝经，具有安神解郁、活血消肿的功效，适合有郁闷不乐、烦躁不安、健忘等情志抑郁症状的失眠患者服用。用合欢皮治疗失眠的方法是：合欢皮，用水煎后服用，可在晚上临睡前一次服完。七、手乌藤，手乌藤也叫夜交藤，是多年生草本植物和手乌的藤，性平，味甘，可入心经、肝经，具有养心安神、通络祛风的功效，适合有多梦、多汗。肢体关节疼痛等症状的失眠患者服用，用手乌藤治疗失眠的方法是：取手乌藤，用水煎后服用，可在晚上临睡前一次服完。八、龙骨，龙骨性微寒，味甘，可入心经、肝经，具有定经安神、平肝潜阳的功效，适合有心神不安、潮热盗汗、梦遗遗精。心悸等阴虚阳亢症状的失眠患者服用，用龙骨治疗失眠的方法是：取龙骨，用水煎后服用，可在晚上
临睡前一次服完。九，盐胡索，盐胡索性温，味辛苦，可入肝经、胃经，具有活血行气、止痛安神的功效，适合有胸胁脘腹疼痛、痛经或外伤肿痛等疼痛症状的失眠患者服用。临床实践证实，该药有较好的催眠效果。随着使用剂量的增加，其催眠效果还会有所加强。用盐胡索治疗失眠的方法是：取盐胡索，将其研成细末后服用，可在晚上临睡前一次服完。十、莲子，莲子性平胃甘涩，入心、脾、肾经，有补益心气。健脾止泻、补肾益精的功效，适合心肾不交引起的失眠多梦的患者服用。莲子粥是治失眠的最佳食疗方。百合味甘性寒，归心、肺经，能养阴润肺、清心安神。若两者结合起来，熬粥效果更佳。而莲子色长止泻，大便燥结者慎用，特别是老年人。而且莲子辛苦寒，不易空腹服用。服用褪黑素保健品是否真的能改善失眠？很多人应该都知道，褪黑色素是身体睡眠一种必不可少的物质。只有身体的褪黑色素足够，才能保证足够的睡眠。也正是因为如此，让很多人认为在出现失眠的时候，可以服用一些。褪黑激素来帮助改善睡眠，但其实褪黑激素它只适用于三种情况的睡眠问题，即身体褪黑激素分泌不足、时间差导致的褪黑激素分泌不良，以及帮助调节盲人的睡眠周期。除了这三个问题，其他失眠发生服用褪黑激素并不能达到改善的作用，所以不要盲目听从一些广告。以及宣传购买并服用，可能会给身体带来伤害。睡眠环境对睡眠质量有影响吗？可能有一些人认为自己在疲劳的情况下入睡，并不需要讲究睡眠环境。而如果有失眠的症状，也跟睡眠环境没有关系，主要是跟身体不够疲劳有关。但其实睡眠环境对睡眠质量有极大的影响。如果睡眠环境过于嘈杂、床过硬或者过软，以及枕头不够舒适，都会影响睡眠质量。出现失眠后要如何改善？一、查明原因。一般来讲，引起失眠的原因有很多。如果频繁有失眠或者睡眠质量差的现象，要先查明原因，只有查明原因，才能详细知道情况，并且采取更准确的应对措施。毕竟有一些人是因为身体存在疾病导致失眠，这个时候就需要就医，在医生的指导下治疗疾病，才能改善睡眠。二、睡前适当运动，一般在睡觉前的一个小时，可以适当让身体进行运动。在运动的时候，可以帮助消耗能量，而且可以让身体感觉到疲劳，并且促进血液循环，这样在入睡的时候会更容易入睡。总的来讲，如果频繁出现失眠，要特别注意，在采取措施时，要对一些失眠常识有所了解，这样才能避免采取错误的应对方法，导致失眠症状加重。